the coastline that we have is a very healthy one. We are monitoring this continuously. طبعا مدينة بحجم الوسيل الواقع على الواجهة البحرية لدولة غطر لا يمكن أن تخلى من أي تحديات ملموسة لأن الأعشاب البحرية مثل أي بيئة نباتية تعتبر هذه الأعشاب البحرية جزء لا يتجزأ من الحياة البحرية في قطر إحنا في عندنا أعشاب بحرية وعندنا شعاب مرجانية وعندنا أشجار المنجروف هذه الثلاث بيئات هي اللي تتواجد فيها الكائنات البحرية بجميع أنواعها The process of relocation starts first by choosing the relocation uh, site as well as the donor site. So we need to find like two places that are going to match on environmental parameters level. We test the temperature, like conductivity, the salinity, depth, and the second part is actually going on site, like physically removing the seagrass to, uh, to the new relocation. What we're doing with seagrass has an impact on climate change. It is an ideal soil stabilizer. Then it is a perfect feeding ground for fish schools. إيمانا من عندنا إن هذه الأعشاب البحرية هي مصدر للأسماك والقشريات والقواقع البحرية. كذلك هي مصدر للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. Seagrass to become wide again uh, can take like for example two years, three years, depends from the environment and the new site that we, we pick up. We are working hard to help the seagrass to stabilize and grow very healthy. The Sail City have invested heavily in environmental protection. The protection of the environment is anyway priceless since we are doing it for ourselves and for the future generations. <laughs>